ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഷാസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് പൊക്കവടയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബീഫ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയാണ്ടും എടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് കടലമാവ് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ പൊക്കവട കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഒരു മുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബീഫ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണോ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു അരക്കപ്പ് കടലമാവ് ഇനിയവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഈ മൂന്ന് പൊടികളും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം നമ്മളിത് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാറുണ്ട് മിക്സിങ് ഒന്നും ആവണ്ട ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ഇവ നാലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫായിരുന്നത് ബീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി 
ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറി വന്ന ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു കളറാവുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൊക്കവട നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ബീഫിന് പകരം നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു